Ես կուզեմ եք չխոսանք հենց նաև իտալոկ ալվինայի մասին, ով 28 դարի համաշխար են գրականության լավագույն դեմքերից մեկն է։ Սիշնասաց իտալոկ ալվինայի մասին շատ կարջ խոսել է մի քիշ դժվար կլինի, որովհետև այն մեծամաշտաբ Ես այս ուղակի կպործեմ խոսալ ավելու շատ անպես կաղաքների մասին, որովհետև իտալոկ ալբինայի մասին խոսալը երկու վարով մի քիչ սենց շատ դժվար կլնի։ Ինչովա գործը հետաքրքիր։ 28 դարը երկրով կեսում արդեն համաշխային Ինչպես պոխարինելու, պոխարինելու, ինչպես նաև հակազդելու արդեն պոստ մոտ դարն գրականությունը և իտալու կալվինը ոնցոր հենց դրա հետևորդներից է և անձես կաղաքներ գործը հենց ինքը պոստ մոտ դարն իստականա բովանդակությունում հիմնականում ու ինչն է հետաքրքրական, որ այդ 55 երևակայական կաղաքների անունները կանացի անունները են, ինչով է նաև հետաքրքիր, հենց ինքը կաղաքի կոնցեպթյան, եթե մշակութաբանորոնելն այնք, ինքը բավական հետաքրքի կան ասենք սկողված կաղաքներ ու կա որինակ չգիտեմ կաղաք և աչկեր։ Որինակ թեոդորը անունով կաղաքը ինքը բավականին նաև իր հետաքրությունը ունի, անդեղ որքան ես որ հիշում եմ հանգությալների և մերեալների կաղաքեր սենց շերտորին բաց է, բայց ամենը հետաքրքիրը, որ կարելի է նաև տեսնել տվյալ գործի մեջ, որ կաղաքների նկարագրության զուգահեր սենց հետաքրքիր եկոսությունը լինում միջնադարյան մեծ ճանապարով Մարկոպոլո և Խուբիլայ Հոնցոր խոբիլայ խաննել մտովի արդեն կիշտե շատ պատկեր աստում է այդ կաղաքի կոնցեպսյան։ Միրոպ է, Մարկո պոլան խոբիլայ խանը գրխավոր հերոսներն է։ Այով, այսինքն կաղաքների նկարագրողը հենց Մարկո այդ երևակայական կաղաքներով ոնցոր ընթերցողին փորձում է ընթերցողի գիտակության վերը ազդել և դեկոնստրուկթյայի են թարկել հենց կաղաք գղափարը այսպես ասաց ապակարուցել ընթերցողի գիտակցության մեջ։ ու չի գիտեմ հաղթական կամարովկան, երևան ես պատկեր աստում եմ կասկադով ու ոպերայք, բայս չէ, երևանը մի քիչ ավելի մեծա, ավելի դոմինանդ ու նաև ուրիշ կենտրոներ ունի, ու եթե ես են ավանդական պատկերացումը � Եվ ես կարծում եմ միտալոք ալվինոն հենց դրա համար էր, ինքը փորձում եվ ակարության միջոցով են կաղակները կարուցել, որանք ոչ թե չկան, իրանք կարան լինեն իրական։ Այսինքը մեր ներքին ոպտիկայ Ընդհանու արմամբ գործը 
ոչային առումով նմա սենց ասեց ինչ-որ տեղ նաև ցնորամտություն կարող է պահի տակ զգան ընթերցողների կարդալուց, բայց հենց դա է որ կարևորա, որ ինքը երևակայության միջոցով տեքստակառություն եւ այդ տեքստի մեջ հեղինակը այդքան դոմինանտ, այդքան գլխավոր դեր չի կատարում, այսինքն ինքը ես չի պարտադրում որ դու հասկանաս քաղաքը այնպես, ինչպես ինքն է տեսնում։ Դու քաղաքը կարող ես կառուցել քոզելով։ Եվ ընթերցանությունը ինքը գծային ընթերցանություն չի։ Այսինքն քրոնոլոգիայով կարես չկարդաս, կարես ինչ որ տեղից սկսես, ասենք օրինակ, չգիտեմ, եթե դու ուզում ես սկողված քաղաքների մասին կարդաս, կարդաս սկողված քաղաքների մասին։ Քեզ սկողված քաղաքներն են դուրակեն։ Ա ոչ միայն, այնտեղ ներկայակ քաղաքներ կա, այնտեղ տարբեր տեսակի քաղաքներ կա, եւ եթե անկեղծ ծասեմ, որովհետեւ մեկը չեմ առանձնացնի, ոչ թե որ չկա այդպիսի առանձնահատուկը, այդ ուղակի բոլորնել առանձնահատուկ են։ Այսինքն ես ամեն մի քաղաք բացահայտելուց նաև հասկանում եմ, որ Խուբիլայ խանի ու Մարկո Պոլոյի այդ ցանց ասած առակաբանությունը, այդ փիլիսոփայական այդ կոնցեպտը, որ ինքն կոսմեն քաղաքների մասին, քաղաքի բնակիչների նաև քաղաքի բնակիչների մասին, արտաքին տեսքի մասին, դա ուղակի ընթերցողին հնարավորություն է տալիս, որ ինքը իրեն միատ նորից նայի, միատ հասկանա, թե ընդհանրապես քաղաքի մասին ճիշտ պատկերացում ունի, թե չէ։ Դու ինչ քաղաքում ես ուզում ապրես։ Ա ճիշտն ասած, եթե մի 5 տարի առաջ հարցնի, ես կասի, օրինակ, չի գիտեմ, այս տիպի քաղաքում կուզեի ապրեի, չի գիտեմ, թե կուս Փարիզ լինի, Հռոմ լինի, Ինչ տիպի է Փարիզը Հռոմը։ Նո Փարիզը ես համարում եմ արևմտա եվրոպական մշակույթի կենտրոնը, որովհետև հիմնական մշակութային լուրջ բախումները, խմորումները դեռ են կատարվում ու Վիեննայում, եթե մասնավորապես անդրադառնանք արդեն 17 դարվեջ 27 դարի սկիզբ, եւ դա ավելի է կրկնապատկում այդ ժամանակ Վիեննայի ու Փարիզի դերը, ոնդեղ բազմաթիվ գեղարվեստական գրական ուղությունները ցնց ասած ի հայտ գալի սյորալիզմ ու դրանք ցենքով մասնակցող նաև ոչ թե սյորալիզմից անցածվող նկատի ունեմ այլ ուղակի տարբեր նաև համընթաց շարժող գրական գեղարվեստական ոճերը ինչ ինչ եմ ես հիմա ասում ենք 5 տարի առաջ որ հարցնեմ որովհետև ես հիմա նաև այս մեր քաղաքի անդեպ Երևանի ինչպես նաև օրինակ իմ կապանի, ինչ եմ ասում, իմ կապան զուտ հիշողության առումով, այլ ոչ թե որ կապանը զուտ իմնա, կապանը մերնա, ես արդեն իմ հիշողության մեջ այո իմնա, ես սիրում եմ առանձնահատկություններով ու թերություններով հանդերձ։ Այսինքն ես չեմ նախընտրում ինչ որ մի եվրոպական, լատինոամերիկյան կամ ինչ որ այլ աշխարհագրական դիրքում գտնվող քաղաքներ։ Ես նաև սիրում եմ այն քաղաք քաղաքները ու այն քաղաքը որտեղ եւ որից բնակվում են կամ առնչվել եմ էլի իրաք։ Լավ ինչ չէ սիրում Երևանում ու մյուս կողմից այդ տալակարգինայի քաղաքներում։ Նո առանձնահատուկ Երևանին հիմա ես չեմ անդրադառնալ, որովհետեւ դա առանձին թեմայա կան նաեւ գերարստական գործը Երևանի մասին կարծում եմ դա անդրադառնանք հետագայում իսկ ինչ վերաբերվում է իտալո կալվինո ստեղծագործության մեջ որ քաղաքներն են ինչ-որ որոնք չէ ես այդ կատեգորիաներով չեմ դասում այլ ուղակի փորձել եմ նայեմ այլ տեսանկի ունես թե տվյալ քաղաքները իտալո կալվինոն որ ներկայացնում է ինչնա կարևոր իր համար եւ իմ համար առանձնահատուկ է քաղաքների մեջ Եթե անդառնան կալվինոյեն իմ կարծիքով կալվինոյեն հենց հետաքրում է որ թե ինչպես է մարդ ու ընդհանրապես ընթերցողը երևակայության մեջ բացահայտում իր քաղաքը այսինքն ինքը նոր նորովի կառուցման նույն նոր հատակագծով կարող է ինքը տեղաշարժել որ որ իրան դուր չի գալիս որ հատված ու նորից կառուցե Ես կարծում եմ այդ առնով Տալվինոն բավականին լուրջ ու հետաքրքիր գործը արել, այսինքն ինքը չի պատադրում, որ ընթերցողը, չգիտեմ, հասկանա քաղաք այնպես ինչպես որ ինքն է ուզում, բայց միաժամանակ նաև հնարավորություն է տալիս, որ ընթերցողը հեղինակ դառնա։ 
Այսինքն ինքը փորձի կառուցել այնպես, ինչպես որ ինքնաուզում։ Հիմա դու ընթերցող ես ես դեպքում, չէ, դու ոնց ես կառուցում։ Ես կառուցում եմ ու քանդում եմ։ Այսինքն կարող եմ ես Վայտյանին կառուցել էսպես, ու հետո քանդել, ու հետո նորից նոր ձևի կառուցել։ Թե կուս, իմ համար ավել շատ կարևորա, թե ինչպես եմ ես ապա կառուցում, այսինքն դեկոնստրուկթյայի ենթարգում, այն ու հետո ստանում կաղաքի տեսքը, հետո նորից այդ տեսքը, եթե իմ դուրը շգա վիզուալ արումով, իրվակայության մեջ, ես նորից կանդում եմ։ Եվ նույն էլ իտալու կալվին ոնը արել, որովհետև ինքը կարուցելով իր տեկստի մեջ կաղաքները, � մի անգամ կարուցելուս է, տո կաղաքը իշողություն է դարնում, հետո մի ուս գլխում ինքը փորձումա կաղաքը նորից կարուցել մի կիչ այլ ձևով, որը նորից հելի հիշողություն կդարնա։ Կարող ենք ասել, որ ես գործնայություն կենսագրություն աբավական հետակրքիր, սկրգիտ ինքը նել ռեալիզմի ոչի մեջ այրան դրսևորել, այն ուետև հասկացել է, որ դա այդ կան էլ իրան սենց հոգի հարազվաճի, փորձեց ինքը արդեն գործել պոստմո տվյալ տեկստում անտես կաղաքների մեջ ինքը իդյալական կերպով մատուցում է այն ինչը իր գաղափարի մասնակազում, այսինքն վանտազյանները, երազները և երկե երևակայությունը։ Երևակայության դաշտի միջոցով Նո կարամ թվարկ եմ, որ ընթերցողը ի համար իտալու կարվինում բաց հայտես նայպ եմ, որ նոր ձևով կարող ես դու տեսնել կաղաքը։ Այսինքն իրականչուրս կարանք լինենք նաև ճարտարապետ ինչվու ավումով։ Եթե ա� ինչքանով էստետիկ կլինի, նաև ինչքանով նպատակա հարմար կլինի, ես դրաներ տանրադարնան։ Բայց կան ընթերցողներ, կարծում եմ կլինեն նաև ընթերցողներ, ում համար ավել շատ հետակրթիրա, թե երևակայության մեջ կամ կտեղա փոխեիր։ Նդե շատ բանկա իրականում խոսալու, բայց անհատապես ես կարծում եմ նախ կաղաքի հանդեպ սերը, կաղաքի հանդեպ սեր չունենք մեծ հաշվով, այսինքն խնամխով չենք վերաբերվում, չգիտեմ հիգենան բայց եթե հանրադարնակ են թեմային, դա մի կիչ այլ թեմայար շատ շատ կարող են խոսալ, չէ գիտեմ երթվեկության մասին, կաղաքացիների վերաբերնումքի մասին, եկ մյուսի հանդեպ և ընդհանապես տարբեր կաղաքացիական � տեղանքի տեղափոխության մասին, ուներ խոսեցիր գրադրան նայի տեղափոխադողու մասին, ինչ-որ վայր էր կան որ գուզայիր ուրիշ տեղ տեսնել, ինչ-որ հաստատություններ, որ գուզայիր ուրիշ հատվածում գտնել։ Ես ավրիշա� եթե կարելի ատենց ասել էլ, որոտև հիմնականում շանքերի հատակա գիծը և ընդհանապես շանքերի դասավորվածությունը անո համամասնը և կաղաքին ընդհանուր դեմք չի տալիս, միակ խնդիրը գլխավոր խնդիրներից մեկը դայա։ Եթե դա Իսկ կան բաներ, որ տեսել ես ուրիշ կաղաքներում ու կուզեիր երևանում տեսնել։ 
Եմ այս լս կաղաքներս դեղակի Սանք պետարբուրգը, սիմետրի կարումով ուղակի ինքը շատ հերի հիանալի վիճակում այն ժամանակի պրիս տեսել եմ, հիմա չեմ կարող ասել, դա այպոզտասյութ լիկը բանա ասում ընդհանապես և բնակիշները և կաղաքի մասին։ Այսքն կաղաքի հանդեպսերը, մշակութային արժեք ընկալերը և սիմետրյան, որը երևանում չկա։ Ուրիշ? Ուրիշ կնշեմ, որ խուբիլայ խան և Մարկո պոլոյի � Սման մի գուծ էր ես նկարագրում եմ նույն կաղաքը, բայց տարբեր ձևերով, դա նույն կաղաքն եմ, այսինք են եվ նրպակյած կաղաքները, եվ սկողված կաղաքները, եվ կաղաք հոխանակումները, կաղաք և աչկերը, նաև մի անգամից բորխեստնեմ հիշում, հեսի։ Հաղարկ ունավ, եվ դա պոստմոդերն գրականության գլխավոր զենքերից մեկնա, իր դեպ ինչովա տարբերվում նաև մոդերնստական գրականությունից, որ հեղինակը չի պարտադրում, տվյալ պերսոնաժին ընկալես սովորական ու առանց ինչ-որ ճնշունների։ Այսինքն տեկստի մեջ դու լողում ես, ինչ-որ հստակ ծուցում չկա։ Ըյնակ շատ հետակ չկրականա հենց այդ ժամանակվը գրականությունը, նույն սերտնի հետա� իր ստեղծագործությունը տարոյ կարկաների սկզբունքով այնքը կարուց էր, ու դու կարող ես ոչ թե սկզբի սկսել, այլ ունեք շու գիտեմ կեսից սկսել։ Նույնը խույլոք որտասարան արել իր ծատկախաղը վեպում և երկ � Այդ արումով իտալո կալվինոյի մոտ էլ հաջողվեց անտես կաղաքներում տվյալ էլեմենտը կիրարել և բավականին ստացվել ա, ինչի համար ես շնորակալ եմ նախիրեն և եկրորդը ես դա տվյալ գործերը համարում եմ Հառջ կոնպակտ գործ, բայց բավականին հագեցած, բավականին բովանդակային, հղումներով լի, այսինքան մտածելու տեղիտ տվող, ինչպես նաև հղումներ անում, սենցասս դեպի նաև ինչ-որ տեղ հին գրականությանը կարլի է նաև ասել, ու նաև Որ տարիք այն խմբերնի խորդ կտաս կարթել։ Ստեղ ոչ թե տարիք այն խմբնա աստ իսկ կարևոր, այլ ինչքանով ատրամադրված ընթերցովը բաց հայտելու նոր գրականություն, որը իրանից որպես էտպիսին հստակ սյուժե � հետակրությունների հարցա, ես որինակ կաղաքի կոնցեպթյայով շատ եմ հետակրված էվել և անցոր սենց պատահական չի, որ իտալու կալվինո հենց այդ գործը սենց ույմ աշկի առաջեկա, ու ես կսեցի ընթերցել, բավականին հանդեպ պետարխություն ունեն, անպայման կարթան իտալո կալվինո, որովհետև են ոչով որ ինքնագրում շատ կչեր եք կարողանան այդպես գիտեմ գրել էլի արտահայտվել։ Ես պահին որ աչքերդ պակես ինչ կհիշայց 
Հիտալոգալվինոն կարողացավ Եվ քաղաքների մեջ էս հարցում ինքի ճ ես կարծում եմ հենց որ իտալու կալվինոն կոսմոպոլիտա այսինքն ինքը չի ընտրում ինչ որ կոնկրետ արամուտք եւ արավելք իր քաղաք իր ամուր քաղաքա ստեղ ուղակի ավելի շատ ինքը փորձում է ինքը դնել նրա վրա որ ընթերցող ինքը որոշի թե ինչ քաղաք այն խուզում տեսնի ինքը տալիս է դետալները իսկ թե մենք ինչ դետալներ ենք ընտրում արդեն մեծ հայացողության Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես